కేసు రస్మలై సరే అయితే స్టార్ట్ చేసేది తీసుకు సైన్ గ్రీన్స్ ఓకే సో ఏమైనా ఇంగ్రీడియంట్స్ చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి కానీ ప్రొసీజర్ కొంచెం టైం టేకింగ్ అని అంది కాబట్టి ఏదో ఒక కొంచెం తెలియని ఒక ప్రొసీజర్ ఉందని అర్థమైంది ఎస్ సో సింపుల్ గానే మనం కుంకుం పువ్వు ఇలాచి అండ్ నట్స్ వాడుకుంటాము అదర్ దాన్ అంటే ఉప్మా రవ్వ అండ్ పంచదార పాలు కామన్ గా మనం కేసరి అనగానే కొంచెం మనకి ఆ మూడు ఇంపార్టెంటే కాబట్టి అవి కూడా వేసుకుంటున్నాం సో ఇంతకీ కేసరికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్సే ఉన్నాయి కదా దీన్ని మనం రస్మలైలోకి ఎలా తీసుకురాబోతున్నాం సో కేసరి అంటే మనం ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ కుంకుం పువ్వుని బేస్ చేసుకుని వాడుతున్నట్టే అనమాట సో ఎస్ మామూలుగా అయితే మనము పన్నీర్ తో పన్నీర్ చేసుకుని జనరల్ గా రస్మలై రసగుల్లా ఏవైనా సరే మనం చేసుకుంటూ ఉంటాము కానీ మిల్క్ ఫ్యాట్ మనకి సాచురేట్ ఫ్యాట్ కొంచెంగా ఉంటుంది కానీ ఇలా స్వీట్ రెసిపీ చేసినప్పుడు ఎక్కువగా వాడతాం కాబట్టి ఓకే అది మేబీ కొంచెం ఫ్యాటీగా ఉంటుంది ఏమో అనిపించి కొంచెం డిఫరెంట్ గా మనము కాబ్ బేస్డ్ అఫ్ కోర్స్ బట్ ప్రోటీన్స్ అవన్నీ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఉన్నాయి కాబట్టి డిఫరెంట్ గా సూజీ రవ్వతో చేసుకోండి ఓకే సో యా ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం మరి ఫస్ట్ మనము పాలు మనకి థిక్ గా అవ్వాలి కాబట్టి పక్కన్ స్టవ్ లో పాలు మనం లైట్ గా కాస్తూ ఉందాము దాంట్లో మన ఫ్లేవర్స్ కుంకుం పువ్వు అవన్నీ వేసుకుని పాలు థిక్ గా అవ్వాలి మనకి సో కుంకుం పువ్వు వేసేసుకుందాం కదుపుతూ ఉండాల లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకున్నా సరిపోతుంది కొంచెం యాలకుల పొడి వేసుకుందాం సో ఫ్లేవర్ మనకి దీంట్లో నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఓకే అండ్ నట్స్ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా రస్మలై మిల్క్ లోనే మనకి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి టెక్స్చర్ లోనే సో నట్స్ దీంట్లో వేసేస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఏం చేయొచ్చు మరి లోపు యా సో ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే చిన్న చిన్న యూనో బ్రౌన్ గా మనం చేసుకోవాలి బాల్స్ అది మనము సూజీ రవ్వ కుక్ చేసుకోవాలి షుగర్ వేసుకుని సో ముందుగా అయితే వాటర్ వేసేసుకుందాము మనకి ఎంత సూజీ రవ్వ వేసుకుంటున్నామో చూసుకుంటూ దాన్ని బట్టి సో పంచదార వేసుకుంటే మనకి కావాల్సిన హోల్డ్ చేసే టెక్స్చర్ పంచదార వల్ల వచ్చేస్తుంది కాబట్టి యా సో ముందుగా పంచదార సో రవ్వ కూడా వేసేసుకుందాం దీంట్లో సో మెల్లగా చూసుకుంటూ ఉంటే మనకి కుక్ అవుతూ ఉంటుంది ఇదైతే మంచి అరోమా వస్తుంది పక్క కుంకుం పువ్వు ఇలా మనం నైవేద్యం పెట్టాలి పెట్టుకుని మనం దాకా అంటున్నావు పక్కింటికి కూడా వెళ్తాయి ఇలాంటి రెసిపీస్ చేసినప్పుడు కొంచెం మనకి ఇదంతా కూడా కుక్ అవ్వాలి సో పంచి నువ్వు అటువైపు అడుగంటకుండా కుక్ చేస్తూ ఉండు నేను ఇటువైపు అడుగంటకుండా తిప్పుతూ ఉంటాను సో శర నవరాత్రుల్లో జనరల్ గా ప్రతిరోజు అమ్మవారికి నైవేద్యంగా పెట్టాలి కాబట్టి ఒక స్వీట్ అయినా ఖచ్చితంగా చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో ఏంటంటే ఫ్యాట్స్ కానీ ఇదంతా ఎక్కువ ఎక్కువ అయిపోకుండా షుగర్స్ స్వీట్ అని కానీ అన్ని ఉంటూ ఉంటాయి కదా సో కొంచెంగా తగ్గించుకుంటూ కొంచెం కాబ్స్ కి షిఫ్ట్ అయ్యాం అనమాట ఈరోజు జనరల్ గా రస్మలై అంటే ఎక్కువ ఎక్కువ పన్నీర్ వేసి చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో ఆ ప్లేస్ లో ఈరోజు మనం ఉప్మా రవ్వతో ప్రిపేర్ చేసిన రెసిపీని మనం ఇందులో యాడ్ చేయబోతున్నాం సో ఎస్ పాలు స్టఫ్ అంతా రెడీ అయిపోయింది అండ్ ఉప్మా రవ్వ కూడా ఉడికిపోయింది కాబట్టి సో ఇప్పుడేంటి దాని ఓకే సో ముందుగా అయితే చిన్న చిన్న రస్మలై మనం చేసేసుకుందాం అనమాట దాంతో పాలు మనకి థిక్ గా రావాలి సో అదైతే వచ్చేసింది మనకి పర్ఫెక్ట్ గా సో ఇలా చిన్న చేసేసుకుని యా ఇలా కొంచెం నొక్కేసామంటే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది రస్మలై షేప్ లో అండ్ దీనికి పైన ఒక బాదం ఇలా పెట్టేసుకుందాం ఐ థింక్ పన్నీర్ తో రస్మలై చేసినప్పుడు కొంచెం అలవాటు లేని వాళ్ళకి అది సరిగ్గా జ్యూసీగా అవుతుందా అవ్వదా ఇలా కొంచెం ఒక టెన్షన్ ఉంటూ ఉంటుంది కాకపోతే ఈ రవ్వతో చేసినప్పుడు ఆ భయం ఉండదు కదా ఎందుకంటే రవ్వ ఆల్రెడీ రెడీగా ఉంటుంది ఏదైనా అబ్జార్బ్ చేసుకోవడానికి కాబట్టి ఆబ్వియస్ గా ఈ టేస్ట్ ఏదైతే పాలతో మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నామో ఈజీగా పట్టేస్తుంది అండ్ నైవేద్యం పెడుతున్నాం కాబట్టి పన్నీర్ కూడా మనం ఇంట్లోనే యాక్చువల్లీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట అవును అంటే పండగ పూట కొంచెం పాలు విరగొట్టడానికి కూడా చాలా మంది ఇష్టపడరు కాబట్టి అందుకని పన్నీర్ ప్రిపరేషన్ పక్కన పెట్టేసి మనం ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం సో అన్ని పన్నీర్ నుంచి వేసేసుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా పట్టేస్తుంది 
ఎలాగు మనం నైవేద్యం పెట్టి తినేటప్పటికి ఒక అరగంట గంట టైం ఉంటుంది అండ్ కావాలంటే శుభ్రంగా ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేసుకుని నెమ్మదిగా ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాం కదా సో అయినా ఒక ఐ మీన్ లంచ్ అయినా ఒక వన్ టూ అవర్స్ తర్వాత తింటే బాగుంటుందని బాదం కూడా వేసేసి ఆ టైమింగ్ కూడా బ్యాలెన్స్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో రెడీ అయిపోయిందండి రస్మలై మరి అమ్మవారి నైవేద్యం పెట్టే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకోసారి చూసేయండి కేసర్ రస్మలైకి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలు రెండు కప్పులు యాలకుల పొడి ఒక టీ స్పూన్ మిక్స్డ్ నట్స్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ పంచదార సరిపడ కుంకుం పువ్వు చిటికెడు ఉప్మా రవ్వ ఒక కప్పు కేసర్ రస్మలై తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో పాలు పోసుకుని కొద్దిగా కుంకుం పువ్వు యాలకుల పొడి మిక్స్డ్ నట్స్ వేసి కాసేపు బాగా ఉడికించుకోవాలి తర్వాత మరో ప్యాన్ లో కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని పంచదార వేసి బాగా కరిగాక రవ్వ వేసుకుని ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న ఉండలుగా తీసుకుని మధ్యలో బాదాం స్టఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి ఉంచుకోవాలి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పాల మిశ్రమాన్ని దీనిపై నుంచి వేసుకుని బాదాంతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే కేసరి రస్మలై రెడీ